Cuidado, yo sigo pensando que la gente está muy, muy, que no tiene perspectiva. O sea, lee la consulta y el, 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 la revolución se da y dice, ganamos, ganas dos preguntas, bacán. El, el, el gobierno dice, les goleamos 9 a 2 en, los, en la consulta, bacán. Pero no celebró ese día, pues, doctor. El gobierno, es que el gobierno no tiene nada que celebrar, porque el gobierno, como le digo, se queda de rehén de los militares y de la embajada americana. Entonces, ¿Qué podía celebrar? Y sus intereses económicos, los suyos, los de su grupo económico, no ganaron. Entonces no hay celebración. Pero el coro, el coro, la tribuna, la barra, de un lado y otro salieron a decir, ganamos. No, no, señores. Todo lo contrario. Es decir, aquí quienes ganaron fueron los militares. Eso es Obvio, no el gobierno, ganaron los militares. La cuestión es qué van a hacer los militares a partir de ahora con el poder que acaban de recibir. ¿Y los, los militares podrían ejercer el poder en cualquier momento? Como le digo, Jaime, en un país donde el, hay una idea tenebrosa metida en la conciencia de la gente de que el 70% de los ecuatorianos quieren una dictadura militar, cualquier aventurero puede, puede capitalizar eso porque además se ha diluido la institucionalidad democrática. La Asamblea ya no hace nada. Dígame, ¿qué ha hecho la Asamblea en, en los últimos años? Nada. Los grandes muros que ha puesto el derecho ecuatoriano para que no haya abuso, los ha puesto la Corte Constitucional. En la definición, por ejemplo, del tema del aborto, en la definición de la eutanasia, en la definición de lo que es conflicto armado. La propia Corte le dijo, les dijo a los militares, ustedes pueden entrar, pero en estas condiciones. ¿Dónde está la Asamblea? En la Asamblea veo que se dicen la madre unos a otros, pero trabajo real, efectivo, práctico, en la Asamblea no existe. Le dejaron pasar a Novoa todas las leyes económicas que quiso. 